കേരളത്തിൽ മഞ്ഞപ്പിത്തം മൂലമുള്ള മരണം ഒരുപാട് കൂടുന്നു നമുക്കറിയാം മധ്യ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും മലപ്പുറം എറണാകുളം തൃശ്ശൂർ ആ ജില്ലകളിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയും ഒരുപാട് പേർ മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് മരിച്ചില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മഞ്ഞപ്പിത്തം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ലിവറിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആഘാതങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലി കൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ഫാറ്റി ലിവർ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എസ് ജി ഒ ടി എസ് ജി പി ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബിലിറൂബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇത് കൂടി നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടോ അതിന് എന്ത് പരിശോധനകൾ വീണ്ടും ചെയ്യണം അത് കൂടി പോകാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ബിബിൻ ജോസ് പഴമ മെഡിക്കൽ സെന്റർ പാല കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി അൻസുൽത്താൻ ബത്തേരി ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എസ് ജി ഒ ടി എസ് ജി പി ടി എന്ന് പറയുന്ന ലിവർ ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് പറയാം ഈ എസ് ജി ഒ ടി എസ് ജി പി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ലിവർ എൻസൈംസ് ആണ് ആദ്യമേ തന്നെ കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥിയാണ് ഇത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എൻസൈംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് എസ് ജി ഒ ടി എസ് ജി പി ടി ലിവറിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ബിലിറൂബിൻ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ബിലിറൂബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദഹന രസമായിട്ട് നമ്മുടെ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിൻ്റെ എൻ പ്രോഡക്റ്റാണ് ഈ ബിലിറൂബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബിലിറൂബിൻ കൂടുതലാവുമ്പോഴാണ് ജോണ്ടിസ് അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞപ്പിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ജി ഒ ടി എസ് ജി പി ടി ലിവറിലാണ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിലും അത് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലാണ് അപ്പോൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയെന്നാൽ നമുക്കിത് ലെവല് കൂടുതലുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും എ എസ് ടി എ എൽ ടി എന്നും അതിന് വേറെ പേരുകൾ പറയാറുണ്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ രക്തത്തിൽ ഇത് കൂടി നിൽക്കുന്നത് ലിവർ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളിലാണ് കൂടുതലും ഫാറ്റി ലിവർ പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ടെസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലിവർ ഡാമേജ് കൂടുതലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഈ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണിക്കും അപ്പോൾ ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും ഡാമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ എസ് ജി ഒ ടി എസ് ജി പി ടി കൂടുതലായിരിക്കും അത് നോൺ ആൽക്കഹോളിക് ഫാറ്റി ലിവർ ഡിസീസ് ആണെങ്കിൽ എസ് ജി പി ടി ഒരു രണ്ട് മടങ്ങ് കൂടുതലായിട്ട് വേണം എസ് ജി പി ടി മാത്രമായിട്ട് അപ്പോൾ ബിലിറൂബിന് ഒത്തിരി കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉള്ളം കയ്യിലൊക്കെ യെല്ലോ ഡിസ്കളറേഷൻ ആയിട്ട് കാണാം ഈ മഞ്ഞ കളറ് കാണാം കണ്ണിൽ പക്ഷേ എസ് ജി ഒ ടി എസ് ജി പി ടി ഒക്കെ ചെറിയൊരു ലിവർ ഡാമേജിൽ പോലും അത് കൂടുതലായിട്ട് കാണാനായിട്ട് കാണും കഴിയും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടുതലും അത് ജലജന്യമായ രോഗമാണ് ഫുഡിലൂടെ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഹോട്ടൽ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഹോട്ടലിലെ ഗ്രേവി ഒഴിക്കുന്നതിൽ അവർ പച്ചവെള്ളം ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ തിളപ്പിച്ചതല്ലാത്ത വെള്ളം ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഗ്ലാസ് കഴുകുന്നത് പാത്രം കഴുകുന്ന വെള്ളം ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഒക്കെ ഈ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ആയി പകരാം അതുപോലെ ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് ഒക്കെ കുടിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് കിണറ്റിലെ വെള്ളമാണെങ്കിൽ പോലും തിളപ്പിച്ച് അറച്ച് കുടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കഴിവതും അത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ കിണറ്റിലെ വെള്ളമാണെങ്കിൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും കാഷ്ടം വീഴുവോ മൂ എലിമൂത്രം ഉണ്ടാവുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തെന്നാലും നമുക്കറിയാൻ കഴിയില്ല അത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് നല്ല തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും അഭികാമ്യം എന്നാൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലൂടെ ബോഡി സെക്രീഷൻസിലൂടെ സ്രവങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ ആണ് പകരുന്നത് അപ്പോൾ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി സിക്കൊക്കെ വാക്സിനേഷൻസ് ഉണ്ട് ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സിനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി പകരും അതിനുള്ള വാക്സിനേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം പകരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഇഞ്ചക്ഷനൊക്കെ എടുക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് ഇത് എച്ച് ഐ വിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇൻഫെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വൈറസാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വൈറസ് അത് ഹെപ്പറ്റൈ എച്ച് ഐ വിയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡി സെക്രീഷൻസുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരണമെന്ന് വിചാരിക്കാം പക്ഷേ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി അതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലിവറിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പനി വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞു പോവുക നമുക്ക് വിശപ്പില്ലായ്മ ഉണ്ടാവുക വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞു പോവുക നമുക്ക് ചൊറിച്ചിലുണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ
അത് ഒരു അറുപതിന് മുകളിലുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എസ് ജി പി ടി എലവേറ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടോ പലതരത്തിലുള്ള ഇൻഫ്ലമേഷൻ കൊണ്ടോ നീർക്കെട്ട് കൊണ്ടോ ഫാറ്റി ലിവർ കൊണ്ടോ നോൺ ആൽക്കഹോളിക് ഫാറ്റി ലിവർ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന നാഷ് അഥവാ നോൺ ആൽക്കഹോളിക് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്ന അസുഖത്തിൻ്റെ തുടക്കമായിട്ടുണ്ടാകാം മദ്യപിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ വേറെ ഒരു കാരണം നോക്കേണ്ട ആൽക്കഹോളിക് ലിവർ ഡിസീസിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയിട്ടോ അത് കാണാം ലിവർ സിറോസിസ് ഉള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അഞ്ഞൂറോ ആയിരോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ ലിവർ എൻസൈംസ് കൂടുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു നൂറിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ അത് വലിയ കൂടുതലില്ല റിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലിവർ ഡാമേജേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒബീസിറ്റി അതൊന്ന് കുറച്ചെന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടായെന്നാൽ തന്നെ ഈ ഫാറ്റി ലിവർ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകാം എന്നാൽ അത് ഗ്രേഡ് വൺ ഗ്രേഡ് ടു ഗ്രേഡ് ത്രീ ഫാറ്റി ലിവർ കഴിഞ്ഞെന്നാൽ പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ ലിവർ സിറോസിസ് ആണ് ഈ ലിവർ സിറോസിസിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തോ തേങ്ങ ഉണങ്ങി പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെ വരുമോ അതുപോലെ തന്നെ ലിവർ ഉണങ്ങി പോവുകയാണ് ചുരുങ്ങി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈബ്രോസിസ് ഉണ്ടാവുകയും വളരെ കട്ടി ഉണ്ടാവുകയും ഈ സ്കാറിങ് ഉണ്ടാവുകയും അത് ഫൈബ്രോ സ്കാനിലാണ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ലിവർ സിറോസിസ് എന്ന സ്റ്റേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തരത്തിലും അത് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ പോലുള്ള മാർഗങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇനി ഇതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജാണ് എച്ച് സി സി ഹെപ്പാറ്റോ സെല്ലുലാർ കാർസിനോമ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഫാറ്റി ലിവർ ഗ്രേഡ് വൺ ടു ടു ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ വെയിറ്റ് ഞാൻ അഞ്ച് കിലോയോളം കുറച്ചു പത്ത് ശതമാനം ബോഡി വെയിറ്റ് റിഡക്ഷൻ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഒരു തരത്തിലുള്ള മരുന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്കിത് പൂർണ്ണമായിട്ട് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാം എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ തന്നെ പല വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഫാറ്റി ലിവർ ഉള്ള ആളുകൾ ഗ്രേഡ് ടു ഗ്രേഡ് ത്രീ ഫാറ്റി ലിവർ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും പൂർണ്ണമായിട്ടും റിവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ വെയിറ്റ് റിഡക്ഷന് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് മരുന്നുകളുണ്ട് ഇതിൽ മെയിനായിട്ടും മൂന്ന് സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് വൈറ്റമിൻ ഇ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീ അതുപോലെ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും പ്രമേഹത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള മരുന്നുകളായിട്ടുള്ള മെറ്റ്ഫോമിൻ ഗ്ലിമിപ്രൈഡ് പയോഗ്ലിറ്റിസോൺ തുടങ്ങിയ മരുന്നുകളും ചിലപ്പോൾ ഇതിന് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റ്ഫോമിനും പയോഗ്ലിറ്റസോണുമാണ് അത് നമുക്ക് ഷുഗർ പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് കളയുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഫാറ്റി ലിവർ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പലതരത്തിലുള്ള ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ അസുഖങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ഫാറ്റി ലിവറും എസ് ജി പി ടി കൂടുതലായിട്ട് വരും അബ്ഡോമിനൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരും അബ് മദ്യപിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മദ്യം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കണം അത് ഒരു തുള്ളി പോലും കഴിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ മദ്യം ഒരു പെഗ് കഴിക്കുമ്പോൾ മൂന്നോ നാലോ പാരസ്റ്റമോൾ ഗുളിക ഒരുമിച്ച് കഴിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ലിവറിന് ഫീൽ ചെയ്യുക അത്രയും ലോഡ് ലിവറിന് കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സും പെയിൻ കില്ലേഴ്സും അനാവശ്യമായിട്ട് കഴിക്കാതിരിക്കുക ഡോക്ടറുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനോട് കൂടി അല്ലാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കരുത് എന്നാൽ മറ്റു തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകളൊന്നും ലിവറിന് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഡോസിൽ തന്നെ അത് കൃത്യമായിട്ട് കഴിക്കണം എന്ത് മരുന്നിനാണെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡോസേജിൽ കഴിച്ചെന്നാൽ അതിന് കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല ഇനി മരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പോലും ആ ഡോസേജിൽ കൂടുതൽ കഴിച്ചെന്നാൽ നമുക്ക് ദോഷം ചെയ്യും പച്ച വെള്ളമാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ദിവസം മൂന്ന് ലിറ്ററിൽ കൂടുതൽ കുടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചിട്ട് വേണമെന്നാണ് പറയുക നമ്മളൊരു നാലോ അഞ്ചോ ലിറ്ററൊക്കെ ഇപ്പം ലിവറിന് പ്രശ്നമുള്ളവരോ കിഡ്നിക്ക് പ്രശ്നമുള്ളവരോ ഹാർട്ടിന് പ്രശ്നമുള്ളവരോ ഒക്കെ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം ഒരുമിച്ച് ഒറ്റ അടിക്ക് ഒരു വാശി കുടിച്ചു തന്നാൽ അത് തന്നെ ശ്വാസമുട്ടിലുണ്ടാക്കുകയും പഴമണ്ണറി എടിമ എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുകയും മരണം വരെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് എന്ത് വസ്തുക്കൾക്കും അതിൻ്റേതായ ഡോസേജ് ഉണ്ട് ഡെയിലി ഡോസേജ് ഉണ്ട് അതിനപ്പുറം കഴിക്കാതിരിക്കുക അത് മരുന്നാണെങ്കിലും ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആണെങ്കിലും പെയിൻ കില്ലർ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ലിവറിനും കിഡ്നിക്കും
ഇപ്പം പാൻക്രിയാസ് ഗ്രന്ഥിക്കൊക്കെ വീക്കം ഉണ്ടായി അതിന് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് ജി ഒ ടി മാത്രമായിട്ട് കൂടിയിരിക്കാം അതിൻ്റെ നോർമൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് വരെയുള്ള ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ലാബിൻ്റെ ആ നോർമൽ റേഞ്ച് ചിലപ്പോൾ അല്പം സ്വല്പം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറാം റീഏജൻറ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിലോ മെഷീനിലോ ടെക്നോളജിയിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിലും സിറോസിസിലും ഒക്കെ എസ് ജി ഒ ടിയും കൂടാം ഇൻഫെക്ഷസ് മോണോന്യൂക്ലിയോസിസ് ഐ എം എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഫെക്ഷനിൽ അത് കൂടാം നോൺ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ലിവറിൻ്റെ അതല്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലംസ് കൊണ്ടോ പാൻക്രിയാറ്റൈറ്റിസ് കൊണ്ടോ ഒക്കെ എസ് ജി ഒ ടി കൂടുതലാകാവുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലിവർ ഡാമേജുകൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ടും വാക്സിനേഷൻസ് എടുക്കുക ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി സി എന്നുള്ള വാക്സിനേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് വഴി ആ ഇൻഫെക്ഷനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ ആസ്പിനി പോലുള്ള മരുന്നുകൾ സ്ഥിരമായി കഴിക്കുന്നവർക്ക് എസ് ജി ഒ ടി കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാം എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് എസ് ജി പി ടി അല്ലെങ്കിൽ എസ് ജി ഒ ടി കൂടുതൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ചെറിയ ടെക്നിക്കും കൂടെ ഉണ്ട് എത്ര തവണയാണ് നിങ്ങളുടെ നോർമൽ റേഞ്ചിൽ നിന്നും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ എസ് ജി പി ടി രണ്ട് മടങ്ങിൽ കൂടുതൽ മൂന്ന് മടങ്ങിൽ കൂടുതലൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫാറ്റി ലിവർ കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഏകദേശം അനുമാനിക്കാം അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫൈബ്രോ സ്കാൻ പോലുള്ള മറ്റ് ടെസ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞേക്കാം അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ അബ്ഡമിൻ്റെ വയറിൻ്റെ സ്കാൻ കൊണ്ട് ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഗ്രേണി മനസ്സിലാക്കാം കൃത്യമായിട്ട് ലിവറിൻ്റെ ഫൈബ്രോസിസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഫൈബ്രോ സ്കാൻ തന്നെ വേണം ഇൻഫെക്ഷൻസ് പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഇപ്പം ഡെങ്കി ഫീവർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിങ്ങനെ കൂടാം ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസസിൽ കൂടാം അതായത് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെ നമുക്കെതിരെ തിരിയുന്ന പ്രതിഭാസം ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളിലുമൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള എലവേഷൻ ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ കൃത്യമായി കണ്ടെത്തി അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ലിവർ ചെറിയ അപകടത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും അതിനെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലൂടെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ഒക്കെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വരാം കാരണം പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടുതലും കുടിക്കാത്തവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാകത്തില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും തിളപ്പിച്ചിട്ട് തന്നെ കുടിക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ പാത്രം കഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പോലും ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ലിവർ ഡിസീസ് ഫാറ്റി ലിവർ ഗ്രേഡ് വൺ ആണെങ്കിൽ പോലും അതിന് കൃത്യമായ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് എടുത്ത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവന്ന് വെയ്റ്റ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ബി എം ഐയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ലിവറിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പണി തരും എന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ല ആരോഗ്യം ആശംസിക്കുന്നു ലവാൻ റിഗാർഡ്സ് ഡോക്ടർ ബിബിൻ ജോസ് പഴമ മെഡിക്കൽ സെൻറ്റർ പാലാ കാഞ്ഞിര